how to change the sky and lighting using Snapseed. Okay, so ang una natin gagawin, open lang natin yung free app natin na Snapseed. Guys, actually, pwede yung download to sa Play Store. It's free. So, wala kayong babayaran doon. Ayan. So, very effective yung tool na to. Actually, gawa ito ng uh, application na to ng Google. Ayan. So, we will go to Tools. Then, we will tune the image first. Ayan. Tapos, didecrease ko lang ng konti yung shadow. Tapos, didecrease ko rin ng konti yung highlights para magkaroon ng detail yung ulap. Okay? Then, we'll go to detail. Then, increase ko yung structure niya. And sharpening. Okay. Then, I will apply. Then, I will go to tools again. Then, I will now use the selective tool. Ayan. So, pipili lang ako ng area. So, itong area na to, increase ko lang yung brightness niya. Tapos, kunting saturation. Para magkaroon ng illusion na doon ang gagaling yung liwanag. Ayan. So, after nyan, nagdag pa tayo ng, ano, ng selection. Pupunta naman ako sa may right side. Dito sa may bandang ulap. Ay, I mean, doon sa sky. Tapos, idadarken ko naman siya. I-lower ko yung brightness. Ayan. So, guys, uh, magalagay lang ako ng multiple selections sa mga areas na to para magdarken siya. I-lower ko lang ng unti-unti yung brightness niya para dumilim. Para magpop-up yung nasa left side na ilaw na, ay, I mean, yung liwanag natin kanina. Para magkaroon ng emphasize yung source of light niya. Okay, so after nyan, kung okay na yung, uh, medyo nagdaki na yung image natin, pupunta naman ako ng tools. And now, I will choose curves. Tapos, doon ako sa blue, idadrag down ko siya ng konti para magkaroon siya ng konting yellowish tone. Then, I will choose red. Tapos, idadrag down ko rin siya ng konting-konti lang. Ayan. Then, I will apply. Tapos, stack sa icon sa taas. Then, brush. Ibabrush ko lang yung effect dun sa may bato. Para medyo may magkaroon siya ng parang greenish teal tone. Ayan. So, guys, very user-friendly gamitin ng ano, ang um, Snapseed. So, I highly recommend this app to you. Um, basta download nyo lang sa Play Store. Napaka-effective niyan. And so, kung hindi nyo alam kung paano gamitin, okay, mag-alala. Yan, may mga tutorials naman tayo. Panoorin nyo lang. Ayan. So, after nyan, i-apply ko lang. Pagkatapos, pupunta ulit ako ng tools. So, pupunta naman ako sa white balance. Increase ko ng konti yung temperature nya. Tapos, Talagyan ko siya ng konting tint. Ayan. So, para magkaroon siya ng illusion na parang hapon na siya. So, ang gagawin ngayon natin, i-darken pa natin yung image na yan. So, ang gagawin ko ngayon, pumunta ako ng tools. Then, I will choose curves. Then, dito sa curves, pipiliin ko yung RGB. Tapos, mag-alagay ako ng anchor. Ayan yung bilog na yan, ang tawag dyan, ano, um, curve anchor. Tapos, i-decrease ko ng konti yung sa highlights. Tsaka sa mid-tones. Ayan. So, ang gagawin ko, i-darken ko ng konti yung image natin. So, after nyan, pipiliin ko naman yung blue. Pagkatapos, i-increase ko, ko siya ng konti. 
Ayan, para magkaroon siya ng konting bluish tone. Para magkaroon siya ng violet tone naman, pipiliin ko naman yung red. Tapos increase ko din siya. Since ang combination ng red and blue will result to violet. So, yung sa baba, hindi ko masyadong gagalawin yun since it represents shadows. So, dito lang ako sa highlights saka sa mid-tones. Ayan. Then, I will go to tools again. Then, I will choose vintage filters. Okay, so pipiliin ko lang itong vintage filter number 9. Kasi increase ko lang ng konti yung vignette strength niya. Tsaka yung konting-konti yung style strength. Then I will apply. Then stocks icon. View edits. Then brush. Ibabrush ko lang yung effect dun sa gilid niya. Ayan, tapos uh, pipiliin ko muna siya sa ano, 75% ng ano ng strength para hindi mo masyadong ma, ano, malakas. Ngayon kung nagkamali kayo guys, ang gagawin nyo lang is zero nyo lang yan. Ayan, tapos ibabrush nyo lang din. Ayan, so i-darken ko lang yung um, gilid ng image para magkaroon naman siya ng a little bit of dramatic tone. Ayan, and that's it. Ganun lang siya kadali. So, ayan, naman yung bilitan natin yung image natin. And this is how you can change and manipulate an image and change the sky and lighting using Snapseed. Thank you for watching.